అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు నేను చెప్పబోయేది ట్వంటీ ఎయిట్ థింగ్స్ నేను చిన్నప్పుడు నాకు ఇది తెలుసుంటే ఈ థింగ్స్ తెలుసుంటే ఇంకొంచెం టెన్షన్ ఫ్రీగా లైఫ్ సాగిపోయేదని అనుకుంటున్నాను అండ్ సో ఇది లైక్ నేను టైం క్యాప్సూల్ లో వెళ్ళి వెనకాలకి వెళ్ళి నా నా నేను చిన్నప్పుడు నా నాకు లైక్ ఎవరైనా చెప్పుకుంటే నేను నాకు చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఈ థింగ్స్ చెప్పుకుంటానని ఇది ఐడియా సో యాక్చువల్ గా నా ఛానల్ లో చాలా మంది నన్ను అక్క అక్క అని పిలుస్తారు సో నాకు రియల్ లైఫ్ లో ఉన్న చెల్లి ఒకటే బట్ ఇక్కడ ఇంత మంది చెల్లెలు ఉన్నారు అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇది ఒక ఏజ్ తో వచ్చిన ఇది కొంచెం లైక్ నాకు ఏజ్ తో వచ్చిన నాలెడ్జ్ సో మీతో షేర్ చేసుకుంటే మీ అందరు కూడా కొంచెం అన్న హెల్ప్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ లైక్ కొన్ని థింగ్స్ యూనో అర్థం అర్థం అవడానికి ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఇవ్వచ్చు అని అనుకున్నాను సో అందుకనే యూట్యూబ్ లో నా చెల్లెలు అందరికి ఈ వీడియో డెడికేట్ చేస్తున్నాను సో సో స్పెసిఫిక్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ థింగ్స్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఐ ఎమ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ సో ప్రతి ఇయర్ కి ఒక్కొక్క వన్ థింగ్ నేర్చుకున్నాను అనుకున్నా కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ థింగ్స్ అనుకుంటున్నాను సో దట్ ఈస్ వాట్ నేను లైక్ స్కూల్లో అండ్ కాలేజ్ టైంలో నాకు విత్ ఈ థింగ్స్ తెలుసుంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సో మచ్ మోర్ హ్యాపియర్ సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అండ్ ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ థింగ్స్ లో దే ఆర్ స్టిల్ థింగ్స్ దాట్ నాకు తెలుసు కానీ నేను చెయ్యను సో ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ అ రిమైండర్ నాకు నాకు దట్ ఓకే ఇది నీకు తెలుసు కరెక్ట్ చే కరెక్ట్ థింగ్స్ ఇది అని బట్ అయినా కూడా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన థింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఇట్ ఈస్ అ ఇట్ ఈస్ అ మెంటల్ నోట్ నాకు కూడా సో ఆ ట్వంటీ ఎయిట్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ నేను రాసుకున్నాను బికాస్ నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ థింగ్స్ గుర్తురాదు గుర్తుండదు సో దీనిలో నుంచి చదువు చదివి మీకు చెప్తాను ఓకే so the first first thing is stop worrying about your future nijanga like mana culture ane kaadu mana chinna podu nunchi you know idi idi cheyali nu adi cheyali ani no ni future guri jaalochinchukovali adi correct e to a large extent because manaki next enti ani teliyali a plan undali ani correct ga cheptaru parents and andru well wishers anta kuda but oka chinna brain ki ekkuva pressure ayipoyira ta ayipothundi and కాన్స్టెంట్ గా లైక్ ఏంటి నా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆ వరి ఉంటుంది చూడండి ఆ వరి ఐ థింక్ లైక్ నేను వెనక్కి వెళ్ళి స్వాతి నువ్వు లైట్ తీసుకో అసలు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్ నువ్వు ఎక్కువ టెన్షన్ పడకు అని చెప్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను బట్ చెప్పలేను బట్ అయినా కూడా చెప్పడానికి వెళ్ళి చెప్పగలిగితే మాత్రం ఐ విల్ డెఫినెట్లీ టెల్ హర్ లైక్ టెన్షన్ తీసుకోవద్దు స్వాతి ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్ అని so that is my first thing stop worrying about your future so second thing stop being uh, held up on silly things konni chaala chaala silly things ki manam you know a uh, mind lo petesukuni either baadha padipoyi or you know kani the point is appudu adi a present lo a moment lo adi silly thing anipinchadu a moment lo man life mottham adhe anipistadi but they are very silly things koncham if we are able to think okay koncham step back ayi oka bigger picture oka 5 years tarvata naaku idi gurtuntunda ee thing na gurtundadu and if it doesn't matter then it's a very silly thing a moment lo heart ayinappudu lapothe you know anything like a moment lo feelings vere untayi and chaala like life changing things vere untayi so silly things ki ekku tension theesko ok swati light theesko ani cheptam anukuntunna and next stop caring about what other people think yes idi manam చిన్నప్పుడనే కాదు ఇప్పటికి ఆల్ మనం ఇంకెంత పెద్దగా అయినా ఎంత లాస్ట్ వరకు ఐ థింక్ మనకి డెఫినెట్ గా ఉంటుంది వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వేరే వాళ్ళు ఏమంటారు ఇప్పుడనే చిన్నప్పుడనే కాదు ఇప్పుడు ఇంకా చాలా ఇంకా పెద్దగా అయ్యాక కూడా అది కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే ఒకటి ఆలోచిస్తాం వేరే వాళ్ళు ఏమంటారు వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని బట్ నేను ఇప్పుడు ఉన్న పాయింట్ లో నా లైఫ్ లో ఐ రియలైజ్ దట్ మనం మంచి చేసినా చెడు చేసినా చేసినా చేయకపోయినా ఎలా అయినా కానీ వేరే వాళ్ళు ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటారు సో వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుకోకుండా లాగా మనం చేయగలగలేము 
అంటే బ్యాడ్ అంటే బ్యాడ్ చేస్తేనే ఇంకా నువ్వు డిఫరెంట్ గా చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు గుడ్ చేస్తే అలా ఏం కాదు మనం ఏం చేసినా మాట్లాడుకుంటారు అండ్ దట్ ఈస్ ఒక విధంగా మనం ఆలోచిస్తే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ లైక్ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ అంతే అండ్ యూ వాళ్ళ మన గురించి మాట్లాడుకోకూడదు అట్లా డిఫెన్సివ్ అవ్వడానికి కన్నా యాక్సెప్ట్ చేయాలి దట్ కొంతమంది పీపుల్ దే లైక్ టు టాక్ బ్యాడ్ అండ్ అంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో దిస్ నథింగ్ బెటర్ టు డూ లైక్ దే లైక్ టు దే లైక్ టు టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ అదర్ పీపుల్ అంతే అది బికాస్ ఇప్పుడు మనం వెబ్సైట్స్ లో అయినా రూమర్స్ ఇవన్నీ ఆర్ యూనో యూట్యూబ్ లో అయినా లైక్ ఫేక్ వీడియోస్ వైరల్ వీడియోస్ అలా అవన్నీ వైరల్ ఎందుకు అవుతాయి బికాస్ ఎవ్రీబడీ వాన్స్ టు లిసన్ టు లైక్ స్కాండల్స్ ఏ ఇష్టం ఇప్పుడు ఎవరో లైక్ ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా హీరోయిన్ ఇట్లా లైక్ ఒక మంచి పని చేశారు అనుకోండి ఓకే రాస్తారు ఒక రెండు 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 పేపర్ లోనో న్యూస్ పేపర్స్ వెబ్సైట్స్ లో రాస్తారు అండ్ ఓకే మనం కొంతమంది చదువుతాము కొంతమంది అసలు మన దాన్ని ముట్టులు పట్టించుకుని పట్టించుకోము బట్ ఒక స్కాండల్ స్టోరీ బ్రేక్ అయితే అది వైరల్ అయిపోయి యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్స్ న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నిట్లో వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యాక్చువల్ గా న్యూస్ న్యూస్ ఛానల్స్ అలా ఇది చాలా ఎక్కువ డైవర్ట్ అయిపోతున్నట్టుంది టాపిక్ బట్ ఐ మీన్ జస్ట్ క్రాక్స్ ఆఫ్ ఇట్ సో బ్యాడ్ గా మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి మనం మాట్లాడుకోకూడదు సో మనం వీళ్ళను జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అనుకోని అనుకున్నా ఎలా అయినా జనాలు ఏదైనా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటారు బ్యాడ్ అయినా గుడ్ అయినా చేసినా చేయకపోయినా మాట్లాడుకుంటారు సో వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ మనం ఆలోచించుకుంటా మనకు కావాల్సింది మనకు కరెక్ట్ అనిపించింది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అది హ్యాపీ అబ్బా అది చెప్పాలబ్బా స్వాతికి అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ అవుట్ పర్ఫెక్ట్లీ లైక్ నువ్వు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి బట్ జస్ట్ కొంచెం టైం ఉంటుంది నువ్వు దాని గురించి టెన్షన్ తీసుకోక స్వాది అని చెప్పాలి బికాస్ నిజంగానే లైక్ నువ్వు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి అన్నీ వస్తాయి కానీ ఆ టెన్షన్ లో అనవసరంగా టెన్షన్ తీసుకుంటున్నావు నువ్వు అని చెప్పాలి అన్ని లైట్ తీసుకోవాలి సో బేసిక్లీ ఇవన్నీ సేమ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ లైట్ తీసుకో ఇట్లా టెన్షన్ అవ్వకు అని ఇంకొకటి ఎంజాయ్ ద నో రెస్పాన్సిబిలిటీ లైఫ్ పాతి లైఫ్ నిజంగా నాకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే అదంటే మనకు ఆ టైమ్ లో మనకి అర్థం కాదు లైక్ ఏంటి ఎంజాయ్ చేయమంటున్నారు ఐ కాంట్ వెయిట్ లైక్ నాకు తొందరగా పెద్దగా అయిపోవాలి నో తొందరగా ఐదర్ పెళ్లి చేసుకోవాలో లేకపోతే జాబ్ చేయాలి నా డబ్బులు నాకు రావాలి నేను ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని మనం తెగ కోరుకుంటాం కానీ బట్ ఆ నో అసలు ఇంకొకరి గురించి ఆలోచించి అక్కర లేకుండా లాంటి లైఫ్ ఉంటుంది మనం చిన్నప్పుడు ఆ లైఫ్ ని మనం స్కిప్ చేసేస్తాం బికాస్ వీ వాంట్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చాక బాబోయ్ ఆ వెనకాల చిన్నప్పుడు లైఫ్ ఎంత బాగుంది అని అనుకుంటా ఉంటాం సో చిన్నప్పుడు స్వాతికి ప్లీజ్ నీ లైఫ్ ఎప్పుడు ఏ మూమెంట్ లో అయినా కూడా ఎంజాయ్ చేయి అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏదన్నా సరే గుడ్ టైమ్స్ బ్యాడ్ టైమ్స్ నథింగ్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇంకా గుడ్ టైమ్ అయినా అవ్వచ్చు అది బ్యాడ్ టైమ్ అయినా అవ్వచ్చు ఎప్పుడు అది వెనక్కి రాదు సో నీకున్న టైం నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలి నో రెస్పాన్సిబిలిటీ టైం డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేయి అండ్ టీనేజ్ లో నెక్స్ట్ లైక్ హార్మోన్స్ 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 అందరికి తెలిసిన విషయమే అసలు చాలా కోపం ఉంటుంది ఎవరి మీద లైక్ స్పెసిఫిక్ గా కోపం ఉండదు బట్ జస్ట్ జనరల్ గా లైక్ కోపం వస్తా ఉంటది చిరాకు వస్తా ఉంటుంది ఈ ఇంట్రా బాబు లైఫ్ ఇట్లా ఉంది ఆర్ యూనో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎగ్జామ్ టెన్షన్స్ ఏదో ఒకటి ఆ లైఫ్ ఆ స్టేజ్ అలా ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్ ఇట్స్ ఆల్ ఇట్ బి ఓకే అండ్ ఈవెన్ నీకు మీకు కోపం వచ్చినా యాంగర్ వచ్చినా కూడా ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఓకే లైక్ అదే హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటేనే అది కదా దేర్ దేర్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్ మనకి మనం అందరం స్మైల్ చేస్తూ హ్యాపీగా ఎప్పుడు ఉండాలి అనుకుంటే అప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏ కాదు అది జస్ట్ మ్యానికిన్ అవుతుంది సో మన ఫీలింగ్స్ ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఏ కోపాలు వస్తాయి కష్టాలు వస్తాయి ఏడుపులు వస్తాయి అన్ని వస్తాయి బట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అది అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ కోపం ఆర్ ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ కి ఎందుకు కారణం అని దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేయడానికి ట్రై చేయాలి కానీ నా కోపం రాకుండా ఉండాలి అనుకోవడం మాత్రం తప్పు 
ఎందుకు నా కోపం వస్తుంది అని మళ్ళీ ఎందుకు కోపం వస్తుంది అని కూడా కోప్పడే రోజులు కూడా ఉన్నాయి బట్ అది తప్పు ఎందుకు కోపం వస్తుందో జస్ట్ కామ్ గా ఆలోచించి దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి అవుతాయి కొన్ని థింగ్స్ అవ్వదు బట్ ఇట్స్ దట్ ఈస్ ఓకే టు అవిన్న వరకు దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ వన్ బి ఓపెన్ టు ఆపర్చునిటీస్ అండ్ బికాస్ బెస్ట్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ బై ఛాన్స్ లైక్ నిజంగా చాలా టైమ్స్ నేను లైక్ అసలు ఏంటిది అంటే లైక్ అన్రిలేటెడ్ టైమ్స్ లో అన్రిలేటెడ్ థింగ్స్ లో మనం జస్ట్ ఇప్పుడు ఏదన్నా చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్ మనం బా ఫెయిల్ అయిపోయింది అని అట్లా అనుకోకుండా అది యాక్చువల్ గా స్టెప్పింగ్ స్టోన్ అవుతుంది వేరే ఎప్పుడో ఎక్కడో లైక్ నేను ప్రానిమేషన్ నేర్చుకున్నాను అప్పుడు ఫోటోషాప్ నేర్చుకున్నాను లైక్ స్కూల్ టైం కూడా కాదు ఇంకా కాలేజ్ టైమ్ లో అనుకోండి అండ్ అప్పుడు ఫోటోషాప్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాను అండ్ అప్పుడేమో అప్పు డబ్బులు ఊరికి తగిలేసాను మనం ఫోటోషాప్ ఏదో నేర్చుకున్నాం కానీ ఏం దాని మీద ఏం చేయలేదు అట్లా అనుకున్నాను కానీ ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫోటోషాప్ మళ్ళీ వాడుతున్నాను అండ్ ఐ వాట్ ఎవర్ నేను అక్కడ నేర్చుకున్నది ఇట్ ఇస్ హెల్ప్ మీ అ లాట్ సో అది నేర్చుకున్న హెల్ప్ అయింది అండ్ ఎడిటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాను సో అది హెల్ప్ అవుతుంది సో ఏదైనా సరే ఆపర్చునిటీస్ లైక్ అంటే ఇమీడియట్ గా డబ్బులు రా రావట్లేదు ఆర్ ఇమీడియట్ గా మనం దాన్ని వాడట్లేదు అని అనుకున్నా కూడా ఇట్ స్టిల్ లైక్ మీరు ఒక పర్సన్ గా గ్రో అయినట్టే సో దాని గురించి లైక్ అబ్బా వేస్ట్ గా చేశాను వేస్ట్ చేశాను అట్లా అనుకోకుండా అనుకోవద్దు సో నేను చిన్నప్పుడు ఒక మూవీ అంటే అది రియాలిటీ లైక్ లిటరల్ గా దాన్ని రియాలిటీ గా అనుకునే దాన్ని బట్ ఇప్పుడు స్వాతి నీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక సినిమా చూసినప్పుడు దాని వెనకాల వంద రెండు వందల మంది పనిచేస్తారు అండ్ వాళ్ళందరూ లైక్ పర్ఫెక్ట్ ఐడియాస్ తీసుకుని వచ్చి ఒక హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అయినా ఒక హీరో క్యారెక్టర్ అయినా లైక్ పర్ఫెక్ట్ హీరో పర్ఫెక్ట్ హీరోయిన్ అలాంటి క్యారెక్టర్ రాసి దానికి అలా కనిపించాలి అని అనుకుంటే అలా కనిపించాలి అని అని దానికోసం ఎలా డ్రెస్ చేయాలి ఎలాంటి డైలాగ్స్ పెట్టాలి వెనకాల మ్యూజిక్ ఎలా ఉండాలి అవన్నీ రాసి చేసి చాలా కష్టపడితే ఒక సినిమా వస్తుంది అండ్ మనం ఆ సినిమాను చూసి నా లైఫ్ ఇలా ఎందుకు లేదు ఈ సినిమాలో లాగా ఎందుకు లేదు లైక్ మా హస్బెండ్ ఎందుకు ఇలా చేయట్లేదు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు ఇలా చేయట్లేదు నాకు యూనో ఫ్లవర్స్ ఎందుకు లేదు గిఫ్ట్స్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అని అలా యూనో అలా ఫీల్ అయిపోయి దట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ మిస్సరీ లైక్ లిటరల్ గా సినిమాని చేతు ఇది నేను చేతు దగ్గర నేర్చుకున్నా లైక్ చేతు ముందు సినిమా చూసి అబ్బా చూడు ఎంత బాగుందో ఆ సినిమాలు అలా చేస్తారు చేతు సినిమాని సినిమా లాగా చూడు దట్ ఈస్ లిటరలీ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ మనం అలా ఆలోచించడానికి టైం పడుతుంది ఎస్పెషలీ నా లాంటి వాళ్ళకి నేను అన్ని నమ్మేస్తాను సో దానికే బట్ సినిమాని సినిమా లాగా చూడాలి హీరోయిన్ ని హీరోయిన్ లాగే చూడాలి బికాస్ మేకప్ ఈస్ అ రియల్ థింగ్ హెయిర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆర్ రియల్ థింగ్స్ వాళ్ళు ఎంత డైట్ చేసి ఎంత కష్టం చేస్తారో అది ఎవరు చెప్పరు సో మనకి తెలీదు బట్ దాని వెనకాల ఒక 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 హీరోయిన్ వెనకాల ఒక పది మంది టీమ్ ఉంటుంది జస్ట్ మేక్ హర్ లుక్ ద వే షీ డాస్ హెయిర్ మేకప్ డైట్ ఫిట్నెస్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ మనం దట్ ఈస్ బికాస్ అది వాళ్ళ జాబ్ సో వాళ్ళ జాబ్ ని మన రియాలిటీగా మనం అనుకోకూడదు అండ్ దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ మిస్టేక్ దట్ స్వాతి డెడ్ బట్ స్పెషలీ లైక్ సన్నగా లావుగా ఆ టైప్ లో కూడా లైక్ చాలా ఎక్కువ ఆలోచించేదాన్ని స్వాతిది అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు నార్మల్ గానే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఐ మీన్ లైక్ స్కూల్లో అండ్ కాలేజ్ లో అంతా నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండేది అండ్ ఐ ఐ రియలీ లైక్ బట్ కొంచెం కొన్ని టైమ్స్ యూ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ కొన్నిసార్లు ఐఎమ్ నాట్ సో షోర్ యూనో అట్లా అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఇవి లైక్ ఇది ఇంత సింపుల్ థింగ్ ఎవరన్నా చేయగలుగుతారు లాగా అనుకుంటాము బట్ దట్ ఈస్ లైక్ అండ్ అప్పుడు మనం మనం పెద్ద స్పెషల్ కాదు అనిపిస్తుంది బట్ కొన్ని సినారియోస్ లో చూస్తే దెన్ యూ రియలైజ్ దట్ కామన్ సెన్స్ ఇస్ నాట్ సో కామన్ అండ్ సంథింగ్స్ మనం యాక్చువల్ గా మనకి గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి కానీ మనకు తెలీదు దట్ యు ఆర్ గిఫ్టెడ్ సో స్వాతి ఈస్ డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ లైక్ కొంచెం అండర్ సెల్ చేసుకుంటా కొన్నిసార్లు లైక్ నా వల్ల కాదేమో నేను చేయలేనేమో అని బట్ చాలా థింగ్స్ అలా ఉన్నాయి విచ్ నేను అలా అనుకున్నాను కానీ నేను చేయగలిగే థింగ్స్ సో యంగర్ సెల్ స్వాతి 
there are things that you can do that nobody else can do so don't ever feel bad don't ever feel low on confidence so the most important thing is to be present and to learn rather than being perfect like nenu oka pedda perfectionist undane like చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా చెయ్యాలి లేకపోతే చెయ్యొద్దు అన్న అనుకునే రకం అండ్ అది చాలా తప్పు లైక్ అన్నిట్లో వెళ్ళి ట్రై చేయడం అండ్ ట్రైంగ్ టు లర్న్ కొత్త థింగ్స్ నేర్చుకోవాలి గాని నేను పర్ఫెక్ట్ గా చేయలేను కాబట్టి నేను చెయ్యను అనుకోవడం చాలా తప్పు అని నా నా ఫీలింగ్ సో దట్ ఈస్ మై అడ్వైస్ టు ఆల్ ద లిటిల్ వన్స్ హియర్ ఇక్కడ నా అక్క అక్క అనిపించేవారందరికి అన్ని ట్రై చేయండి లైఫ్ లో అన్ని దగ్గర నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటారు ప్రతి థింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ ట్రై ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తుంది మీకు అలా ఆ కరెక్ట్ థింగ్ లైక్ ఎలాగ చెయ్యాలని నేర్పిస్తుంది అలా ఎలా చేయకూడదో కూడా నేర్పిస్తుంది విచ్ రెండు రెండు రావాలి మనకి ఒక థింగ్ ని ఎలా చెయ్యాలి నేర్చుకోవడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎలా చేయకూడదు నేర్చుకోవడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ న్యూ థింగ్స్ ట్రై చేయండి పర్ఫెక్ట్ గా ఫస్ట్ టైం రాకపోయినా కూడా ఈవెన్ అది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే చేసి పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది దాంట్లో అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ మనీ మనీ గురించి మన అగైన్ వన్ మోర్ లెసన్ ఇస్ దట్ నేను కూడా లైక్ మనీ ఇస్ నైస్ బట్ టైమ్ ఇస్ మోర్ దెన్ మనీ నేను నిజంగా ఇది చాలా చాలా నమ్ముతాను లైక్ డబ్బులు వస్తాయి పోతాయి మళ్ళీ వస్తాయి యూనో అయిపోతాయి అలా ఏదైనా సరే బట్ టైం మాత్రం అలా కాదు టైం ఒక్కసారి పోతే మళ్ళీ అస్సలుకే రాదు అండ్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనకు ఉన్న మనీ అండ్ దీని గురించి ఆలోచించకుండా టైం గురించి అండ్ టైం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయండి నేను యువర్ లవ్ వన్స్ ఫ్రెండ్స్ తో టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయండి యూనో డబ్బులు స్పెండ్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఈజీ బట్ టైం స్పెండ్ చేసి ఆ ఎఫర్ట్ అండ్ ఆ కేర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా చేసుకోండి స్పెషలీ లైక్ స్కూల్ టైం ఫ్రెండ్స్ విల్ బి ఫ్రెండ్స్ ఫర్ లైఫ్ అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రీకనెక్ట్ చేసుకోండి టాక్ టు దెమ్ సో యూజ్ యువర్ టైం వైస్లీ ఎనీథింగ్ మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఇట్ విల్ హ్యాపీ లైక్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ వితౌట్ థింకింగ్ భయపడకుండా ఏది అనుకోకుండా జస్ట్ సిన్సియర్ గా నాకు ఇది చేయాలనిపిస్తుంది ఇలా చేయాలనుకుంటున్నాను సో నేను చేస్తాను అండ్ అంతే లైక్ దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల నాకు ఏమొస్తుంది ఆర్ వేరే వాళ్ళు ఏమ అది ఏది ఆలోచించకుండా జస్ట్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టు అండ్ యూ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ విత్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు నాకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ ఫర్ మీ లైక్ నాకు ఐ అంటే ఎవ్రీబడి నాకు చాలా మంది కమెంట్ పెట్టారు మెయిల్స్ పెడుతున్నారు లైక్ యూనో ఇంకా వన్ ఇయర్ అయిపోయింది యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఇంతే సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇంకా మంచిగా ఇంకా వీడియోస్ చేయండి అని ఐ టోటలీ అగ్రీ విత్ యూ లైక్ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ యూ బట్ నా ఆ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ నాకు ఇంకా రావట్లేదు ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ హార్డ్ బట్ రావట్లేదు బట్ ఐఎమ్ రియలీ రియలీ స్ట్రైవింగ్ ఇదైతే నువ్వు చెప్తున్నాను బట్ లైక్ మై సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ ఇస్ నాకు ఈ ఛానల్లో యూనో పాపులర్ అయిపోయి ఓ లేకపోతే ఫుల్ డబ్బులు వచ్చేసే అలా చేయాలి ఆర్ యూనో అలాగే ఏది అంబిషన్స్ లేదు నాకు నాకున్న ఇదంతా దిస్ ఇస్ మై వే ఆఫ్ హెల్పింగ్ సంబడి ఒక అవుట్లెట్ ఒక ఒకరితో మాట్లాడడం యూనో అండ్ సో దిస్ ఇస్ మై సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ దట్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అండ్ వెన్ పీపుల్ లీవ్ కమెంట్స్ అండ్ వెన్ పీపుల్ టాక్ టు మీ లైక్ అది నా in like the best feeling in the world like nijana jeptuna like i am so happy the moment i finish a video and i upload it nen itla wait chestha untano for your comments and what do you think and you know uh, because it just makes me feel really really nice now i think maybe like facebook laga idi ane nen feel outna or i just don't know like ade naaku నా ఎఫర్ట్ అంతే లైక్ నేను పెట్టే ఎఫర్ట్స్ కి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు హ్యావ్ అ కమ్యూనిటీ వెర్ ఐ కెన్ టాక్ టు యూ అండ్ యూ నో అండ్ ఫీల్ గుడ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మేక్ యూ ఫీల్ నైస్ మీ డేలో దానికన్నా నాకు యూనో ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఫాస్ట్ గా సక్సెస్ అయిపోవాలి అని అది లేదు విచ్ ఐ థింక్ ఉండాలేమో బట్ నో నా ఆనెస్ట్లీ నాకు అంత అది లేదు ఓకే నెక్స్ట్ 
there is no destination there is only a path nijanga idoka chaala chaala important vishayam like idi the more i understand the more i feel like correct e kada ani డెస్టినే మనం ఎప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాల్లో అయినా కూడా ఓకే లవ్ అంతా లవ్ చూపిస్తారు వాళ్ళు కొంచెం లాస్ట్ లో కష్టాలు వస్తాయి తర్వాత మళ్ళీ హ్యాపీలీ ఎవర్ ఆఫ్టర్ చూపిస్తారు అండ్ దే ఆల్ లైక్ శుభం కార్డు పెట్టేస్తారు కానీ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అది మనకి తెలీదు అండ్ ఐ మీన్ లైక్ నార్మల్ సినిమాస్ లో ఆ తర్వాత సినిమా కూడా చూపించింది బట్ ఐ ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ లైక్ ఒక చంక్ ఆఫ్ పీరియడ్ చూపిస్తారు ఆ చంక్ ఆఫ్ పీరియడ్ తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఆ సాంగ్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఎవరికి తెలీదు సో ఆ డెస్టినేషన్ మనకి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ ఒక డెస్టినేషన్ కనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ ఏంటి అసలు అర్థం కాదు లైక్ మనం మన మైండ్ లో ఈ డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఫుల్ ఇంకా లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా మారిపోతుంది అని అనుకుంటాం కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇంకొక డెస్టినేషన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటే అక్కడికి హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చేస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటాను అబ్బా అనుకుంటాం హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చాక మళ్ళీ మనకు థౌజండ్ రూపీస్ కావాలి అది కనిపిస్తా ఉంటుంది సో ఇవెన్చువలీ లైక్ ఆ డెస్టినేషన్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే మనం హ్యాపీగా ఉంటామన్న కాన్సెప్ట్ అసలు మర్చిపోవచ్చు మనం జస్ట్ ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ కి వెళ్లే దారిలో మనకి ఎన్ని మనం ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాము అన్న దీంట్లోనే అలా వెళ్తా ఉంటే లైఫ్ లో మొత్తం హ్యాపీ ఇది ప్లస్ మన డెస్టినేషన్ ఒక బ్యాలెన్స్ అవి వెళ్తా ఉన్నమాట సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ వీడియో లైక్ సూపర్ సూపర్ లాంగ్ అయిపోతుంది ఓ గాడ్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ యు హా నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నంటే చాలా 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 హెల్ప్ అయ్యేది దట్ ఎవ్రీబడి ఎక్స్ప్రెసెస్ దే లవ్ డిఫరెంట్లీ అండ్ కొంతమంది లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయరు బట్ దట్ డస్ నాట్ మీన్ వాళ్ళకి లవ్ లేదని వాళ్ళకి మనం అంటే ఇష్టం లేదని కాదు బట్ వాళ్ళ ఎక్స్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా వేరు సో కొంతమంది వర్డ్స్ తో మాట్లాడతారు కొంతమంది మాటలు కొంతమంది మాటల్లో చెప్తారు కొంతమంది చేతుల్లో చూపిస్తారు కొంతమంది అసలు చెప్పను కూడా చెప్పరు బట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ మనకి తెలిసిపోతుంది లైక్ మనంటే మనం అంటే ఇష్టం ఉంటే అదొక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ లైక్ మన టమ్మీలోనే మనకి తెలిసిపోతుంది రంబ్లింగ్ వస్తుంది బట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు కాబట్టి లవ్ లేదు అన్న కాన్సెప్ట్ చాలా తప్పు సో అది నేను ఈ విషయం నేను లైక్ ముందే నేర్చుకుని ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఓపెన్ టు మచ్ మోర్ హ్యాపీ లైఫ్ అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాను సో ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను ఐ ఎమ్ సో సో సారీ దీని తర్వాత కరెక్ట్గా కెమెరా కెమెరా బ్యాటరీ అయిపోయింది అండ్ నేను చూసుకోలేదు అండ్ మనమైతే మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం కానీ సో అది రికార్డింగ్ లేదు బట్ మీకు నచ్చితే ఈ వీడియో డెఫినెట్గా ఐ థింక్ ఐ మేక్ అనదర్ ఫాలో అప్ వీడియో దీనికి సో ఎనీవేస్ ఐ విల్ సీ యూ అల్ మై నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్ బాయ్